既然你让我进了宫，那我就不会再让你得逞。嗯，那个，你叫什么名字？啊？回王妃，奴婢墨玉，从今日起便是您的奴婢。好听，请王妃起身更衣。嗯。啊！姬、啊、楚居然在我身边安排了这么厉害的高手，他想干什么？难道准备随时杀我？多谢墨玉姐姐。王妃不必与奴婢客气。难道季楚真正的用意是想在宴会上验证我是不是花千歌本尊，然后用这个假奴婢直接杀了我？可我明明记得，小说里季楚的目的是为了在宴会上陷害季风的未婚妻刘香，从而让他母亲贤妃的案子重新浮出水面。他的目标并不是我呀。想一箭双雕，这个花千歌从浮鱼带过来的金手镯，简直就是我的催命符。王妃看看，可还满意？满意了。殿下，走吧。你看本王做什么？殿下，您能不能稍微收敛一下坐姿，让我也坐下？嗯、坐不团。为什么？别忘了，你的真正身份是奴婢，不配与本王并肩齐坐。你要真相信我是奴婢，还是胆敢冒险？走不团就走不团，受不起。殿下。你是更喜欢清纯可爱型的美人呢，还还是风流妩媚型的美人？这两种美人与你有何关系？哼。本来想着在他杀我之前能用我的美色感化他一下，没想到居然是个审美白痴。是白瞎。哎，公子，你要出去啊？嗯，看热闹。哎，那你怎么带上小红啊？太热闹了，我怕吓着他。把一条鱼和一朵花当宝贝，我家公子可真是个怪物。岂有此理！贵妃好大的胆子，竟然指使六名圣犯下如此罪孽，还杀人灭口。父皇，如今母妃妖化已安，真相大白，儿臣恳请父皇严惩凶手，还我母妃情谊。
起来。父皇，父皇，知道你对母妃的死耿耿于怀多年，父皇何尝不是？父皇也想立刻惩治那毒妇，但现在不是最佳时机，万不可因小失大。因小失大，我母妃无辜被害失小。这些年惨死在韦氏毒妇手下之人是小。韦家掌握兵权，只守遮天，为所欲为是大。无需多言，朕心中自有定夺。你先下去吧。你离家那么远，会想家吗？想，但想也没用啊，我又回不去。我曾和你一样，但就算回来了又如何？其实更远。那你会为了保命去做你不愿意做的事吗？虽然我不想承认，但我确实会为了保命做很多自己不想做的事儿。我又不是圣母，不能照顾到所有人，我只能先救自己。同样的。对我而言，短短几年，在母妃身边的时光，才是最重要的。其他的事都不重要。为此，我宁愿不择手段。百年落花露，千年美人朵。青青啊，等你看到灵光寺的落花，你就知道有多美了。今大早晨的，你把我叫出来，就是为了去赏花。所以你千年真显人不起。刘子老妹，这过来。